হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং পঞ্চম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের জলবায়ু ও দুর্যোগ নামক অধ্যায়ে আজকে আমরা চতুর্থ পর্বে ভূমিকম্প ও ভূমিকম্পে করণীয় দিকগুলো নিয়ে কথা বলবো তো দেখো ভূমিকম্প এবং ভূমিকম্পে করণীয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ আমরা দেখে থাকি যে ভূমিকম্প হলে আমাদের নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় বিশেষ করে ভূমিকম্পের একটা কথা মনে রাখবা যে তোমরা তো দেখতেছো যে ভূমিকম্প হবার আমরা কিন্তু পূর্ববর্তী কোনো সতর্কতার সঙ্কেত জানতে পারি না এই কারণে কিন্তু আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা বেশি হয় অর্থাৎ দেখো যে আমরা অন্যান্য যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা যদি আমরা বলি ঝড় জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড় যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথাই বলি না কেন প্রতিটা দুর্যোগের ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী একটা সতর্কতার সংকেত পেয়ে থাকি যে এরকম সময়ে এই ধরনের দুর্যোগ আঘাত আনতে পারে কিন্তু আমরা এই একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার কোনো পূর্ববর্তী সতর্কতার সংকেত আমরা জানতে পারি না বুঝতে পারি না তো যার ফলে দেখা যাচ্ছে আমাদের ক্ষয়ক্ষতিটা বেশি হয়ে থাকে তো এখান থেকে আমরা দেখবো যে আমাদের ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে তো ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করে নিব একটা হচ্ছে আমাদের ভূমিকম্প বেশি প্রবণ অঞ্চল আর একটা হচ্ছে ভূমিকম্প কম প্রবণ অঞ্চল তো ভূমিকম্প বেশি এবং কম প্রবণ অঞ্চলের ক্ষেত্রে আমাদের যদি আমরা মানচিত্র দেখি তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে দেখবে একটা মানচিত্র দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশের মানচিত্র দেওয়া রয়েছে এবং সেই বাংলাদেশের মানচিত্রেই কিন্তু দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোন এলাকাতে ভূমিকম্পটা বেশি হচ্ছে কোন এলাকাতে ভূমিকম্পটা কম হচ্ছে তো যাক আমরা প্রথমত মানচিত্রটা অঙ্কন করে নিয়ে তোমাদের সেই দিকটা আমি দেখা দেবো যে কি কারণে ভূমিকম্প কম বা বেশি কোন এলাকাতে ভূমিকম্প কম বা বেশি হচ্ছে এছাড়া ভূমিকম্পে কি কি করণীয় রয়েছে সেই দিকগুলো আমরা দেখবো তো প্রথমত আমরা দেখি যে ভূমিকম্প এলাকাগুলো চিহ্নিত করে নেই তো দেখি আমরা মানচিত্রে দেখে নিই আমাদের এই ভূমিকম্প যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেগুলো তো তোমরা মানচিত্র অঙ্কন করা শিখে নিবা তোমরা তাহলে তোমাদের দেখবা যে পরবর্তীতে অনেক কাজে লাগবে মানচিত্রটা অঙ্কন করা বিশেষ করে বাংলাদেশের মানচিত্রটা অঙ্কন করা জরুরি তো বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করার জন্য ছোট্ট একটা বক্স করে নিবা বক্স করে নিলে মানচিত্র অঙ্কন করা অনেকটা সহজ হয়ে যায় সুবিধা হয়ে যায় এবং বক্স করে নিলে মানচিত্রটা সুন্দর হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে যদিও বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করা একটু কঠিন তবে যদি প্র্যাকটিসে থাকে প্র্যাকটিস করা যায় সেই ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যার পরবর্তীতে হবে না দেখবা জনায় আসে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে করে ফেলতে পারতেছ তো মানচিত্রটা অঙ্কন করে নিচ্ছে এই কারণে যে তোমাদের পাঠ্যপুস্তকেও রয়েছে পাশাপাশি আমাদের বিষয়টা বোঝার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে এই কারণেই তো দেখো আমরা এখানে মানচিত্রের একটা বক্স তৈরি করে নিয়েছিলাম আমাদের বক্সটা দেখতে পাচ্ছ জাস্ট বর্গাকৃতির বক্স না কিন্তু এটা একটু মানে এক সাইডে একটু বড় হচ্ছে তো এখানে আমরা দেখি বাংলাদেশের মানচিত্রটা একটু আর কি জটিলতাই রয়েছে মানচিত্রের ক্ষেত্রে একটু কঠিন রয়েছে তবে যদি বেশি বেশি প্র্যাকটিস করা যায় তাহলে আর কি তেমন কঠিন মনে হবে না আর এমনিতেই তোমরা অনেক ভালো চিত্র অঙ্কন করতে পারো সুতরাং তোমাদের আরও সুবিধা হবে সমস্যা হওয়ার কথা না তো দেখো আমরা বাংলাদেশের মানচিত্রের একটা অংশ অলরেডি অঙ্কন করে ফেলেছি বাকি অংশগুলো আমরা দেখতেছি তো এইখানে আমরা যে দিকটি দেখতে পাচ্ছি এই অংশটুকু আমরা দেখলাম এখান থেকে আমরা নদী দেখিয়ে দিই জাস্ট নদীর মতো দেখিয়ে দিই তবে আর একটু ইয়ে হলে আরও ভালো লাগতো যাক সেটা বিষয় না ভূমিকম্প ও ভূমিকম্প করণীয়তে আমরা মানচিত্র দেখতেছি এই যে আমাদের দুইটা ভাগে ভাগ করা আছে তো ওই ভাগের জন্য আমরা এটা করে নিলাম এই উপরের অংশ উত্তর নিচের অংশ আমাদের দক্ষিণ আমাদের এই পাশটা হচ্ছে পূর্ব আর এই পাশটা হচ্ছে পশ্চিম তো দেখো তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে যে উত্তর পূর্ব অঞ্চল আর একটা হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ এই যে উত্তর পূর্ব অর্থাৎ এই উত্তর অংশ এবং পূর্ব অংশ এই অংশটাকে বলা হচ্ছে উত্তর পূর্ব অঞ্চল উত্তর পূর্ব অঞ্চল এই যে উত্তর পূর্ব অঞ্চল এই উত্তর পূর্ব অঞ্চলে আমাদের কি দেখব যে উত্তর পূর্ব অঞ্চলে আমাদের ভূমিকম্পের প্রবণতাটা বেশি অর্থাৎ মানচিত্রটা তোমরা দেখবা এখান থেকেও দেখো যে এই যে এই অংশটা এই অংশটাতে আমাদের ভূমিকম্পের প্রবণতাটা বেশি অর্থাৎ উত্তর পূর্ব অঞ্চলে আমরা ভূমিকম্পের প্রবণতাটা বেশি দেখতে পাচ্ছি আর আরেকটা অঞ্চল দেখানো আছে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল আমরা সেই দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলটা দেখব দেখো এখানে আমরা লিখতেছি দক্ষিণ পশ্চিম পশ্চিমাঞ্চল দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এই যে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এই দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ভূমিকম্পের প্রবণতাটা অনেকাংশে কম অর্থাৎ দেখো এটা হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ অংশ আর এই পাশটা হচ্ছে পশ্চিম অংশ সুতরাং আমরা আমাদের মানচিত্রের এই অংশটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণ পশ্চিম
তাহলে আমরা বেশি অঞ্চল বেশি প্রবণ অঞ্চল এবং কম প্রবণ অঞ্চল দুটো অঞ্চলে আমরা দেখতে পেলাম যে এই অঞ্চলটাতে আমাদের ভূমিকম্পের প্রবণতা বেশি থাকতেছে এই অঞ্চলটাতে আমাদের ভূমিকম্পের প্রবণতা কম থাকতেছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ভূমিকম্প সম্পর্কিত ধারণা পেলাম অর্থাৎ ভূমিকম্প সম্পর্কে আরেকবার তোমাদের একটু কথা বলি যে ভূমিকম্পটা কি যে পৃথিবী পৃষ্ঠ অর্থাৎ আমরা যেখানে বসতি স্থাপন করেছি বসবাস করতেছি এই জায়গাটার হঠাৎ যখন কেঁপে উঠতেছে এই হঠাৎ কেঁপে উঠলাকে আমরা বলতেছি ভূমিকম্প দেখো আমরা বসে আসি বা কোনো কাজ করতেছি বা পড়াশোনা করতেছি বা টেলিভিশন দেখতেছি হঠাৎ করে দেখলাম কি যে আমাদের ঘরটা কেঁপে উঠলো এই যে কেঁপে উঠলো এই কেঁপে উঠাটাকে আমরা বলতেছি ভূমিকম্প আর ভূমিকম্পের এখানে আমরা বেশ কিছু অঞ্চলের কথা বললাম উত্তর পূর্ব অঞ্চলের কথা বললাম দেখো তোমার পাঠ্যপুস্তকে এই অংশটা পাবা উত্তর অংশ পূর্ব অংশ এই অংশটাকে আমরা বলতেছি বেশি ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল আর দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল এই অঞ্চলটা এই অঞ্চলটাকে আমরা বলতেছি কম ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল তো আমাদের পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী এই ধারণাটুকু যথেষ্ট এর বেশি আমাদের দরকার নাই এরপর আমরা ভূমিকম্পের করণীয় বলবো ভূমিকম্পের করণীয়র ক্ষেত্রে প্রধান যে কাজটা আসবে ভূমিকম্পের প্রথম যে কাজটা যে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এটা আমাদের একদম প্রথম থেকেই বলে নিচ্ছি যে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে দ্বিতীয় কথা যদি আসি আমরা ভূমিকম্প সম্পর্কিত দ্বিতীয় যদি পয়েন্টে আসি তো দেখো আমরা যদি বিছানায় শুয়ে থাকি শুয়ে থাকা অবস্থাও থাকতে পারি কারণ আমি তোমাদেরকে প্রথমে বলেছি যে ভূমিকম্পের কোনো সতর্কতা সংকেত আমি যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো জায়গা থেকে এই ভূকম্পনটা অনুভূত হতে পারে বা করতে পারি তাহলে আমি শুয়ে আসি শুয়ে থাকা অবস্থায় কি হচ্ছে যে সেখানে কেঁপে উঠলে আমি কি করবো আমার মাথার বালিশ বা পাশে যে বালিশটা থাকে সেটা মুখের ওপর দিতে পারি কেন যে দিলে যদি কোনো বড় কোনো কিছু উপর থেকে পড়ে সেক্ষেত্রে কিছুটা সেভ হওয়া যাবে বাঁচা বা পরবর্তী খবর সেটা পরের কথা কিন্তু আংশিক সেভের জন্য এছাড়া দেখো যে শক্ত কাঠের খাট বা টেবিলের নিচে আমরা অবস্থান করতে পারি পাকা ঘরে যদি থাকি পাকা ঘরে থাকলে যে পাকা ঘরের ডিমগুলো থাকে অর্থাৎ দেখবা যে ঘরের তো দেওয়াল থাকে মাঝখানে কিছু কিছু জায়গায় মানে চওড়া কিছু জায়গা থাকে সেগুলোকে বিম বলা হয় সেই বিমের কাছে যদি দাঁড়াও সেক্ষেত্রে কি যে দেওয়াল ভেঙে গেল বিমটা ভাঙার একটু সম্ভাবনা কম থাকে সেক্ষেত্রে সেই জায়গাটা থেকেও কিন্তু আমরা রক্ষা পেতে পারি তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের ভূমিকম্পে করণীয় তাহলে এখানে মূল কথা কি যে আমাদের সচেতন থাকতে হবে আমাদের তাড়াহুড়া করা যাবে না ভূমিকম্প হলে আমাদের ধৃষ্টিভাবে সেগুলো মোকাবেলা করতে হবে আমরা যদি ধৃষ্টিভাবে সেগুলো মোকাবেলা করতে পারি তবে আমরা ভূমিকম্পটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো তাহলে এখানে আজকে আমাদের ক্লাসের বিষয় ছিল ভূমিকম্প ও ভূমিকম্পে করণীয় আমরা প্রথমত ভূমিকম্প সম্পর্কিত বিষয়গুলো জানলাম ভূমিকম্প কিভাবে হচ্ছে সেটা জানলাম আমরা আমাদের মানচিত্রে দেখলাম যে আমাদের কোন অঞ্চলটাকে কারণ মানচিত্রটা অঙ্কন করে দিলাম এই কারণেই যে তোমাদের যে উত্তর পূর্ব অঞ্চল বলতেছে তোমাদের উত্তর পূর্ব অঞ্চল কথাটা অনেক কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু দেখো আমরা চারটা দিক দেখায় নিছি তাহলে আমাদের উত্তর পূর্ব অঞ্চল বলতেছে তার মানে কি এটা আমাদের উত্তর অংশ আর এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব অংশ কোনো নির্দিষ্ট একক দিক বলতেছে না তাহলে এই দুটাকে একত্রিত করে মানে এই অংশটাকে আমরা বলতেছি উত্তর পূর্ব অঞ্চল তোমাদের পাঠ্য পুস্তকে উত্তর পূর্ব অঞ্চলে লিখা আছে তাহলে আমরা এই উত্তর পূর্ব অঞ্চলটা পেয়ে গেলাম আবার দেখো দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল বলা হচ্ছে এটা আমরা যখন নতুন শুধুমাত্র পড়তে যে শুনবো তখন কিন্তু আমাদের কাছে মনে রাখা কষ্ট হয়ে যাবে এই কারণে আমরা মানচিত্র এখানে কি দেখতে পাচ্ছি এটা দক্ষিণ অঞ্চল এটা পশ্চিম অঞ্চল এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল তাহলে আমাদের পুরোপুরি ধারণা ক্লিয়ার এবং তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক খুব ভালো করে এটা আত্মস্থ করবা পরীক্ষা থেকে এখানে এখান থেকে প্রশ্ন আসতেই পারে সুতরাং খুব ভালোভাবে আত্মস্ত করে নিবা আর আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে